ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் மௌனமாயிராதே என்ற இந்த பெண்கள் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பெண்களாகிய உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒன்று சாமியலின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அதற்கு ஏழி சமாதானத்துடனே போ நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படியே அவர் உனக்கு கட்லையிடுவாராக என்றான் இந்த வேத பகுதியிலே அண்ணாள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் போய் அவள் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்திலே ஏழி அவளிடத்தில் போய் சொன்ன வார்த்தையை தான் நான் இப்பொழுது வாசித்தேன் இந்த இடத்திலே வாசிக்கும் பொழுது சமாதானத்துடனே போ நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்லையிடுவாராக என்றான் இந்த வார்த்தையை கேட்ட பிற்பாடு அண்ணாள் போஜனம் செய்தால் பிறகு அவள் துக்க முகமாய் இருக்கவில்லை காரணம் கத்தருடைய ஊழியக்காரன் மூலம் வந்த அந்த வார்த்தையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் என்று அவள் விசுவாசித்தபடியினால் அவள் அதற்கு அப்புறம் அவள் துக்க முகமாய் இருக்கவில்லை இந்த இடத்திலே சொல்லும் போது சமாதானத்துடனே போ பெண்களாகி நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில சமாதானத்தோடு இருக்கிறீர்களா இன்றைக்கு வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லாதபடி நிம்மதி இல்லாதபடி தங்கள் வாழ்க்கையில எத்தனையோ பிரச்சனைகளோடு கேள்விகளோடு போராட்டத்தின் மத்தியிலே சமாதானம் இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் கத்துடைய வசனம் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து உனக்கு சமாதானம் உண்டு சமாதானம் என்று சொல்லும் போது இன்றைக்கு சமாதானத்தை துளைத்தவர்கள் அதிகம் சமாதானத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்று தெரியாத வகையிலே போராடி கொண்டிருக்கிறவர்களும் அதிகம் பேர் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் ஜபிக்க சொல்லும் போது சொல்வார்கள் குடும்பத்திலே சமாதானம் இல்லை சமாதானத்திற்காக ஜபியுங்கள் அப்போ சமாதானத்தை யார் தர முடியும் என்று அறிந்து கொண்டோமானால் நிச்சயமாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உங்கள் குடும்பத்திலே தேவன் தருகிற சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில மெய்யான சமாதானத்தை இயேசு மாத்திரமே தருகிறார் மார்கல் சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே அவர் அவளை பார்த்து மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை ரச்சித்தது நீ சமாதானத்துடனே போய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு என்று சொன்னார் இயேசு இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி தெரிந்தார் அவரை தேடி போன அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் நன்மைகளை கட்டளையிட்டார் இந்த இடத்திலே நான் வாசிக்கும் போது பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரீ பனிரெண்டு வருஷமாய் அவளுடைய சரீரத்திலே ஒரு வேதனை அவளுக்கு இருந்த பணத்தை சொத்துக்களை எல்லாம் வெற்றும் அவள் வைத்தியத்திற்கு செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாத நிலைமையிலே இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படுகிறார் இந்த ஸ்திரீனுடைய நிலைமை பார்க்கும் போது எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமை எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட நிலைமை அவள் வாழ்க்கை ஒரு தனிமையிலே காணப்படுகிறது அது மாத்திரமல்ல அவள் வைத்தியத்திற்காக அவள் பிரயாசப்பட்ட அந்த பிரயாசம் அவள் எடுத்த முயற்சி எல்லாமே தோல்வியில் முடிந்து போய் அவள் வாழ்க்கையே தோற்று போன ஒரு சூழ்நிலையிலே அவள் அங்கே காணப்படுகிறாள் தோற்று போன நிலைமையில் இருந்த அவள் அவளுக்கு ஆதரவு சொல்ல யாரும் இல்லை அவளை வந்து பார்க்க யாரும் இல்லாத அந்த நிலைமையிலே அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படுகிறார் இயேசுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தை தர முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு இலைப்பாறுதலை தர முடியும் சுகத்தை தர முடியும் என்று அவள் விசுவாசித்தாள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை ஒருவேளை நீங்களும் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம் ஒருவேளை சரீரத்துல சுகவீனத்தோடு பல வருடங்களாய் வியாதியிலே கஷ்டப்படுகிற நபர்களாய் இருக்கலாம் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டும் வைத்தியத்திற்கு செலவழித்தும் என் வாழ்க்கையில ஒரு புரோஜனம் இல்லை பணம் போனது மாத்திரமல்ல நிம்மதியும் போய்விட்டது பணம் செலவழிக்கிறது மாத்திரமல்ல சமாதானமும் என்னை விட்டு போய் சமாதானம் இல்லாத நிலைமையிலே யாரோடும் ஐக்கியம் இல்லாத சூழ்நிலையிலே தனித்து போய் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறேன் என்ற சூழ்நிலையில் ஒருவேளை நீங்களும் காணப்படலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில இயேசு சமாதானத்தை தர விரும்புகிறார் இந்த பெண்ணை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் எல்லாவற்றை விற்று செலவழித்த நிலைமையில அவள் யாரிடத்திலும் போக முடியாது இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலை அன்றைக்கும் இருக்கலாம் ஒருவேளை ஒருவர் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க வீட்டுக்கு உங்க சொந்த பந்தங்கள் வீட்டுக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவா எதுக்கு வந்தான்னு தெரியலையே அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்களே தவிர உங்களை அழைத்து உங்களை விசாரித்து உங்களுக்கு நலம் விசாரித்து 
உங்கள் மேல் அக்கறை செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கும் யாரும் இல்லை அன்றைக்கும் யாரும் இல்லை ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் கஷ்டப்படும் போது அவர்கள் ஒரு தேவையில் என்று இருக்கும் போது யார் வீட்டுக்கு எந்த உறவினர் வீட்டுக்கு போனாலும் எதற்கு வந்திருக்கான்னு தெரில ஒருவேளை பணம் கேட்க வந்திருப்பாளோ இப்படிப்பட்ட அச்சத்தோடு தான் அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் ஒரு அப்படிப்பட்ட அச்ச நிலைமை வரும்போது எங்கே சென்றாலும் ஒரு மன நிம்மதி கிடைப்பதில்லை எத்தனை சொந்த பந்தங்கள் வீட்டுக்கு சென்றாலும் மன நிம்மதி என்பது வருவதில்லை நம்முடைய உள்ளத்திலே சமாதானம் வருவதில்லை நான் போய் வந்தேன் அவங்க என்ன ரொம்ப விசாரித்தாங்க நல்லா கவனிச்சிட்டாங்க அப்படி என்று சந்தோஷப்படக்கூடிய சூழ்நிலை இன்றைக்கு இல்லை ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கலாம் சில பெண்கள் சொல்லுகிற காரியத்தை கேட்டிருக்கிறேன் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனா கூட எனக்கு நிம்மதி இல்லை ஏன் வந்தா எதுக்கு வந்தா என்ன எதிர்பார்த்து வந்தா இப்படி என்ன கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு என்னை வேதனைப்படுத்துறாங்க நான் எங்க அம்மாவை பார்க்கணும்னு தான் போனேன் ஆனா அவங்க என்னை வேதனைப்படுத்தி அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுகிற சூழ்நிலையில இன்றைக்கு எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை இந்த பனிரெண்டு வருட பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ போல சமாதானத்தை இழந்து சுகத்தை இழந்து வேதனையோடு நீங்கள் இருக்கிறீர்களா இயேசு உங்களுக்கு இருக்கிறார் இயேசு அவர் சமாதானத்தை தருகிறவர் அவர் சமாதான பிரபு அவரிடத்தில் யார் ஒருவர் வந்தாலும் முதலில் அவர் நம்முடைய உள்ளத்துல சமாதானத்தை தருகிறார் இயேசுவை தவிர சமாதானத்திற்கு வேற வழி இல்லை இயேசு உன்னிடத்தில் வரும்பொழுது அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற குறைவுகள் எல்லாம் மாற்றுவார் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்வார் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட இந்த ஸ்திரீ இயேசுவை தேடி போகிறாள் இயேசு அவ்வழியாய் கடந்து செல்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட போது எப்படியாவது அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டாயிலும் நான் சுகமடைவேன் என்று விசுவாசித்து கடந்து சென்றாள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படுகிற நீங்கள் இயேசுவின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை ஆசீர்வாதத்தை சமாதானத்தை நீங்கள் சுதந்திரித்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் இயேசுவை விசுவாசிப்பது மாத்திரமல்ல அவர் எனக்கு அற்புதத்தை செய்வார் என்பதையும் விசுவாசிக்க வேண்டும் சிலர் இயேசு தெய்வம் என்று விசுவாசிப்பார்கள் நம்புவார்கள் ஆனால் அவர் என் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வார் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவுகளை மாற்றுவார் என்னை சுகமாக்குவார் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இல்லாதிருப்பார்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நீங்கள் அவர் மூலம் கிடைக்கிற ரச்சிப்பையும் சமாதானத்தையும் விசுவாசியுங்கள் விசுவாசத்தோடு அவருடைய சமூகத்திற்கு கடந்து வாருங்கள் அப்படி விசுவாசத்தோடு சென்று அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டு சுகத்தை பெற்று கொண்ட ஸ்திரீயை பார்த்துதான் இயேசு சொல்லுகிறார் சமாதானத்தோடு போய் உன் வேதனை நீங்கி சுகமாயிரு இன்றைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களாகிய உங்களை பார்த்து இயேசு சொல்கிறார் சமாதானத்தோட இரு உன் வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லாதிருக்கிற உன் வாழ்க்கையில நான் உனக்கு சமாதானத்தை தர விரும்புகிறேன் வேற ஒன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் இருக்கிற இடத்துல இயேசுவே நீதான் உண்மையான தெய்வம் என்று நான் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் உன் மூலம் என் வாழ்க்கையில அற்புதம் உண்டு என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் உம்முடைய சமாதானத்தை என்னுடைய உள்ளத்துல தாரும் என்று சொல்லி ஒரு சின்ன ஜபம் செய்து பாருங்கள் அவருடைய சமாதானம் உங்களை நிரப்பும் இரண்டாவதாக இந்த இடத்துல நாம் வாசித்தபடி நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக நீ தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இன்றைக்கும் தேவனை நோக்கி ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவரே எனக்கு இறங்கும் என்று யார் ஒருவர் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார்களோ விசுவாசத்தோடு யார் ஒருவர் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இன்றைக்கும் அவர் அவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு அவருக்கு அற்புதம் செய்கிறார் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தையும் உங்களுடைய கூப்பிடுதலின் சத்தத்தையும் கத்தர் நிச்சயமாய் கேட்பார் யோவனில் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என் நாமத்தினாலே நாம் ஜபிக்கும் போது இயேசு என்கிற நாமத்தினாலே நாம் ஜபிக்கும் போது நம்முடைய விண்ணப்பத்திற்கான பதிலை நாம் பெற்று கொள்ள முடியும் இயேசு என்கிற நாமத்துல இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் என் வாழ்க்கையில விடுதலையை தாரும் என் வாழ்க்கையில நன்மையானவைகளை கட்டளையிடும் என்று சொல்லி அவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் சிலர் கேட்பார்கள் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்று ஜபம் என்று சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு பெரிய காரியம் என்று நினைத்து கொள்கிறார்கள் எனக்கு ஜபம் பண்ண தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லுகிற நபர்கள் உண்டு ஒரு தகப்பன் இடத்தில் ஒரு பிள்ளை எவ்வளவு உரிமையாய் கேட்கிறார்களோ அதே போல அவர் நமக்கு பரம தகப்பனாயிருக்கிறார் 
பரம தகப்பனை நோக்கி நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற வேதனைகள் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற எதிர்பார்ப்புகள் நம்முடைய தேவைகளை அவரிடத்தில் தெரிவிப்பது தான் ஜபம் நாம் அவரிடத்தில் பேசுவது தான் ஜபம் அப்போ ஜபிக்க தெரியாது என்று சொல்லாதீர்கள் உங்கள் மன வேதனை உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற காரியங்களை அவரிடத்தில் வெளிப்படுத்துங்கள் எப்படி ஒரு தகப்பனிடத்தில் பிள்ளை தைரியமாய் அப்பா எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று தைரியமாய் கேட்கிறதோ தன் பிரச்சனைகளை தன் தகப்பனிடத்தில் எப்படி சொல்கிறார்களோ இப்போ சிறு பிள்ளைகள் அதே போல நீங்கள் ஒரு சிறு பிள்ளையை போல பரம தகப்பனிடத்தில் உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை உங்களுடைய ஜப வேண்டுதல்களை நீங்கள் அவரிடத்தில் தெரியப்படுத்துங்கள் நிச்சயமாய் அவர் உங்கள் விண்ணப்பத்தை அவர் கேட்கிறவராய் இருக்கிறார் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை வாசிக்கும் போது நாம் எதை ஆகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பதே அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்று கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் நாம் எதை ஆகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் ஜபம் விண்ணப்பம் ஏறெடுக்கும் போது இயேசுவின் நாமத்தில் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவருடைய சித்தத்தின்படி விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும் அவருடைய சித்தம் என்று எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் எதை எந்த ஒரு விண்ணப்பம் ஏறெடுத்தாலும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நாம் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்க வேண்டும் யாக்கோபல் நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணியும் உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்று தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடியினால் பெற்று கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் அப்ப ஆண்டோடைய சித்தத்தின்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது யாக்கோப்பில் இந்த நிறுவனத்திலே உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி நீங்கள் தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறபடியினால் பெற்று கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் நாம் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் அந்த விண்ணப்பமும் நம்முடைய தகுதிக்கு தக்கதாய் இருக்க வேண்டும் தகுதி என்று சொல்லும் போது ஆஹ் நம்ம மனதில நமக்கு தேவையை ஆண்டவரிடத்துல தெரிவிக்கலாம் நம்முடைய ஆசை விருப்பங்களை ஆண்டவரிடத்துல தெரிவிக்கலாம் பேராசை வந்துவிடக் கூடாது நமக்கு நம்முடைய ஆசை இச்சையாய் மாறி அண்டவரை அவளுக்கு அப்படி இருக்கு இவளுக்கு இப்படி இருக்கு எனக்கு அதே மாதிரி தாரும் அப்படிப்பட்ட இச்சை உள்ளவர்களாய் தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணி விடாதீர்கள் எதை எந்த ஒரு விண்ணப்பமும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவை என்ன என்பதை அறிந்து நம்முடைய தேவையை ஆண்டோரிடத்துல கேட்க வேண்டும் நம்முடைய மனபாரத்தை ஆண்டோடைய சமூகத்துல இறக்கி வைக்க வேண்டும் அந்த இக்கட்டுல என்ன ஒரு விடுதலை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதை தேவனிடத்தில் தெரியப்படுத்த வேண்டுமே தவிர தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணி விடாதீர்கள் பேராசை வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வீடு இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு ஒரு வீடு தாரும் என்று கேட்கலாம் அதை விட்டு விட்டு எங்க அண்ணன் வீடு மாதிரி தாரும் எங்க அக்கா வீடு மாதிரி தாரும் அப்படிப்பட்ட பேராசை வேண்டாம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஆண்டவர் தருவார் உங்கள் தேவையை மாத்திரம் அவரிடத்தில் தெரிவிக்கும் போது நிச்சயமாய் அவருடைய சித்தத்தின்படி நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அதை பெற்று கொள்வீர்கள் பெற்று கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்று வேதத்திலே பார்த்தோம் அப்போ நாம் அதை நிச்சயமாய் பெற்று கொள்கிறோம் இந்த இடத்திலே அண்ணாள் அவள் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறாள் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை குழந்தை இல்லாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அவள் தேவனுடைய ஆலயத்துல போய் கத்தாவே என்று சொல்லி அவருடைய நாமத்தினாலே அவள் விண்ணப்பம் பண்ணினது மாத்திரமல்ல எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாரும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணுகிறாள் என ஆண் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிற அவளுக்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்பதை அவள் ஆண்டவரிடத்துல தெரியப்படுத்துகிறாள் அவள் பேராசைப்பட்டு அவ பெனினாளுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்காங்க அதை விட எனக்கு ரெண்டு கூட்டி தாரும் அப்படி அவள் விண்ணப்பம் பண்ணவில்லை என்னுடைய அந்த மலடி என்கிற அந்த பேச்சு மாற வேண்டும் அதற்காக எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாரும் என்று அவள் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறாள் அப்படி விண்ணப்பம் பண்ணும்போது தான் கத்தருடைய ஊழியக்காரன் ஏலியின் மூலம் அந்த வார்த்தை கடந்து வருகிறது தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படியே அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக அந்த வார்த்தை அவள் விசுவாசித்து அவள் கடந்து செல்கிறாள் கத்தர் அவரை நிலைத்தருளி அவளை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவள் வாழ்க்கையில் இருந்த வேதனை அவள் வாழ்க்கையில் இருந்த துக்கம் அவள் வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் துக்கத்தோடு சஞ்சலத்தோடு வேதனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அவள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் சமாதானத்தை கட்டளையிட்டது மாத்திரமல்ல அவள் கேட்ட விண்ணப்பத்தின்படியே அவளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையை கொடுக்கிறார் ஆண் குழந்தையை கொடுக்கிறார் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது அந்த பிள்ளையை பெற்றெடுத்து திரும்ப அவள் தேவ ஆலயத்திற்கு கொண்டு வந்து ஏலியை பார்த்து சொல்லுகிறாள் இந்த பிள்ளைக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினேன் நான் கத்திரிடத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படியே 
எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்று அவள் ஏழையை பார்த்து சொல்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே அருமையான பெண்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் உங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பார் உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் விசுவாசத்தோடு தேவனுடைய சமூகத்திற்கு கடந்து வந்து வரும்போது விசுவாசத்தோடு எசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது அவருடைய சமாதானத்தை அவர் உங்களுக்கு தருவது மாத்திரமல்ல நீங்கள் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பத்திற்கும் அவர் கட்டாயம் பதில் கொடுப்பார் ஒருவேளை நான் விண்ணப்பம் பண்ணியும் இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறேன் இன்னும் எனக்கு வாய்க்கவில்லை என்று சொல்வீர்களானால் உங்கள் விண்ணப்பம் உகந்த விண்ணப்பமாய் இருக்கிறதா தேவன் அங்கீகரிக்கிற விண்ணப்பமாய் அது காணப்படுகிறதா என்று கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் உண்மையாகவே அவருடைய சித்தத்தின்படி நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது விசுவாசத்தோடு கண்ணீரோடு தெய்வ சமூகத்துல நீங்கள் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கும் போது அந்த விண்ணப்பத்திற்கு பதில் உண்டு நீங்கள் ஏறெடுக்கிற விண்ணப்பம் ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்கும் பதில் உண்டு ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உட சரீரத்திலே பலகினத்தோடு வேதனையோடு இருப்பீர்களானால் உங்கள் வேதனையை மாற்ற ஆண்டவரால முடியும் இன்றைக்கும் அவர் ஜீவிக்கிறார் இன்றைக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார் இயேசுவே எனக்கு என்னை சுகமாக்கும் வியாதியை உன்னை விட்டு விளக்குவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீரே வியாதியை என்னை விட்டு விளக்கும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாய் நீங்கள் ஒரு அற்புத சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இந்த இடத்திலே ஏழி அண்ணாலை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை சமாதானத்தோட போ நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களாகிய உங்களுக்கும் அவர் கட்டளையிடுவாராக ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான பரலோகத்தின் தகப்பனே மே நஞ்சியோடு துதிக்கிறேனையா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவர தகப்பனே வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இல்லாதபடி குடும்பத்திலே சமாதானம் இல்லாதபடி வேதனையோடு இருக்கிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் மனம் இறங்கி இவர்கள் வாழ்க்கையிலே உள்ளே குடும்பத்திலே நீ சமாதானத்தை கட்டளையிடுவீராக இந்த நேரத்திலும் இயேசுவே எனக்கு ஒரு சமாதானத்தை தாரும் என்று உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிற இவருடைய விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு கத்தர் செவி கொடுப்பீராக சரீரத்துல வேதனையோடு பலகினத்தின் மத்தியில போராட்டத்தின் மத்தியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான சுகத்தையும் விடுதலையும் ஆவியானவர் இப்பொழுது கட்டளையிட வேண்டும் அடிக்காய் ஜபிக்கிறேன் இப்பொழுதே உடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இந்த பிள்ளைகள் மேல இறங்கட்டும் ஐயா உடைய ஆணிகள் பாய்ந்த கரம் இவர்கள் மேல அமரட்டும் வியாதியை உன்னை விட்டு விளக்குவேன் என்று சொன்னீரே இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா வியாதிகளை கத்தர் மாற்றுவீராக ஒரு தெய்வீக சுகத்தை இவர்கள் வாழ்க்கையில கட்டளையிட வேண்டும் அடிக்காய் ஜபிக்கிறேன் ஐயா தகப்பனேமை துதிக்கிறோம் இன்னும் என்னென்ன காரியத்திற்காக உடைய சமூகத்துல விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறார்களோ அன்று முறை அதுல பதிலை நீர் கட்டளையிடுவீராக அதற்கான பதிலை கட்டளையிடுவீராக உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் என்று எஸ்ஐக்கிய ராஜாவுக்கு பதில் கொடுத்த தேவன் இந்த நாளில் இந்த அருமையான பிள்ளைகளுக்கு நீர் பதில் கொடுக்க வேண்டும் அடிக்காய் ஜபிக்கிறேன் அப்பா அம்மை நஞ்சியோடு துதிக்கிறோம் உடைய சமாதானமோ உடைய சந்தோஷமோ இவர்கள் வாழ்க்கையில நிரம்பிருக்க ஜபிக்கிறேன் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஏ சுவிநாமத்தில் பிதாவே ஆமை